गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस गवर्निंग सिस्टम एंड साइट सिलेक्शन ऑफ डीजल पावर प्लांट एडवांटेजेस एप्लीकेशंस इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एग्जॉस्ट सिस्टम इग्नाइटेड सिस्टम स्टार्टिंग सिस्टम टुडे वी विल डिस्कस गवर्निंग सिस्टम of diesel power plant this is third lecture of energy engineering subject on fourth unit diesel power plant governing system the function of governing system is to maintain the speed of the engine <coughs> meaning of governing to maintain the speed of the engine means regulating the speed of the engine in case of very high speed in case of low speed at that time governing system working this is done generally by varying fuel supply to the engine according to load in that case we apply <coughs> high load then governing system use governing system work their works it is achieved with use of governors we can see here some photograph of governing system component of governing system is flywheels high pressure oil flow block buffer pistons oil trap under buffer pistons to fuel rack high pressure oil flow block trapped oil bridge of spring depress buffer pistons in case of o speed now selection of site for diesel power plant here according to bearing capacity of soil transport facility near road center sufficient quantity of water availability of labor availability of future expansion this is important point of selection of site for diesel power plant transport facility near road center sufficient quantity of water required for cooling availability of labor workers required for maintaining the diesel power plant in case of maintenance availability of future expansion in case of maximum load required or load is increased then we have required availability of future expansion means land and workers like that advantage and disadvantage of diesel power plant here we can see in this slide advantage simple design and way out of plant this is major advantage of diesel power plant occupies less space and is compact can be started quickly and pick up load in short time require less water for cooling thermal efficiency better that of steam power plant of same size no ash handling problem Less operating and supervising work is required. We have seen in second unit <coughs> in steam power plant required maximum ash handling <coughs> worker. Here we no ash handling problem. This is advantage of diesel power plant. Less operating and supervising work is required. compared to steam power plant hydroelectric power plant diesel power plant required less workers disadvantage of diesel power plant high running charge due to cost price of diesel high running charge due to cost price of diesel <coughs> diesel power plant run on fuel diesel that's why this require this high running charges due to cost of price of diesel generate small amount of power 
कॉस्ट ऑफ प्रिपिकेशन वेगरी हाई मेन्टेन चार्जेस आर जेनरली हाई नॉइज प्रॉब्लम कैपेसिटी इज रेस्टिकेटेड कैनॉट बी वेगरी बिग साइज पावर एंड मैकेनिकल इफिशेंसी ऑफ डीजल पावर प्लांट दिस इज टोटल डिपेंड ऑन डीजल इंजिन इंडिकेटेड पावर द टोटल पावर डेवलप बाय कंबशन ऑफ फ्यूएल इन द कंबशन चेंबर इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर टोटल पावर डेवलप बाय कंबशन ऑफ फ्यूएल इन द कंबशन चेंबर इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर इंडिकेटेड पावर डिटरमाइन बाय के पी एम आई यग एन अपॉन सिक्सटी थाउजेंड किलोवैट Here, K denotes number of cylinder. P suffix M I indicate mean effective pressure in Pascal or Newton per meter square. L is the length of stroke in meter. A is the area of piston in meter square. And N number of explosions per minute. N by two for four stroke engine and N for two stroke engine. यन स्पीड ऑफ इंजिन ऑन आर पी एम फ्रॉम दिस फॉर्मुला वी कैन कैलकुलेट इंडिकेटेड पावर ना हो सकता है ब्रेक पावर ब्रेक पावर इक्वल टू टू पाई एन टी अपॉन सिक्सटी थाउजेंड इक्वल टू पी एम बी यग एन अपॉन सिक्सटी थाउजेंड किलो वैट ब्रेक पावर कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला पी एम एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पी एम बी ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर मीटर स्क्वायर यन आर पी एम ऑफ इंजिन क्रैंक शाप टी डब्ल्यू इन टू आर इन न्यूटन मीटर वेयर डब्ल्यू नेट रोड एक्टिंग ऑन द ब्रेक ड्रम एंड आ रेडियस ऑफ द ब्रेक ड्रम इन मीटर स्पेसिफिक फ्यूएल कंजम्पन फ्यूएल कैरेस्टरिस्टिक ऑफ इंजिन के जी किरो वैट पर हवा यस पी सी स्पेसिफिक फ्यूएल कंजम्पन इक्वल टू फ्यूएल कंज्यूम पर यूनिट टाइम अपॉन पावर यूनिट ऑफ दिस के जी पर हवा पर किलो वैट के जी पर किलो वैट हवा दिस इज स्पेसिफिक फ्यूएल कंजम्पन डिपेंडिंग अपॉन पावर बी एस एफ सी बेसिक सॉरी ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूएल कंजम्पन आई एस एफ सी इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूएल कंजम्पन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल इफिशियंसी वी कैन शो ग्राफ ऑफ ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूएल कंजम्पन वर्स स्पीड इन एक्स एक्सिस इंजिन स्पीड एंड वाई एक्सिस बेसिक बी एस एफ सी At high speed, the BSFC brake specific fuel consumption increases due to increased friction. At low speed, the brake specific fuel consumption increases due to increased time for heat lost from the gas to cylinder and piston valve. Basic specific fuel consumption increases with compression ratio due to higher thermal efficiency. Engine performance curve. we can show here engine performance curve of diesel power plant i am ep b m p and torque indicated power brake power indicated thermal efficiency brake thermal efficiency specific fuel consumption we can show here <coughs> all graph of i am ep b m p and torque indicated power brake power indicated thermal efficiency brake thermal efficiency and specific fuel consumption by sequence 1 2 3 4 5 6 7 <coughs> 
at x axis engine speed and y axis indi indicated and brake power in kilowatt here we have completed fourth unit first chapter diesel power plant this is one problem for your assignment write down and solve it problem is a four stroke engine develop 80 kilowatt at full load having mechanical efficiency of 80 percent find the indicated power and yep <coughs> if the engine is run at constant speed so that friction loss may be assumed to be constant find the mechanical efficiency at 75 percent 55 and 25 percent of full load draw your conclusion this is problem for your assignment this is <coughs> third lecture on diesel power plant. Here we have completed first, cha first chapter of fourth unit diesel power plant. Thank you.